msikilizaji karibu katika mkasa mpya wa majini walijenga nyumba kwenye kiwanja changu mwandishi wa mkasa huu anaitwa Oscar Ndauka mimi naitwa Ananias Edgar Mkasa wetu wa leo unasimuliwa na mwanaume anaitwa Jafari. Jafari anasema yeye ni mkazo wa Kigamboni Dar es Salaam. Anasema mkasa wangu ni wa miaka 20 iliyopita. Unaweza kusema mbona ni mkasa wa muda mrefu sana. Yaani miaka mingi sana. Lakini ukinisikiliza kwa utulivu wa hali ya juu utagundua kuwa ni mkasa ambao bado unaishi yani bado mpya. Jafari anasema, "Mimi nilikuwa nafanya kazi ya udereva kwenye kampuni moja ya Wahindi hapa hapa Dar es Salaam. Nilitokea kuaminika sana na mabosi wangu hao. Hakuna aliyekuwa kinitilia shaka. Kazi yangu kubwa ilikuwa kutumwa sehemu mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Dar es Salaam." Mara kufuata pesa za kampuni mahali. Mara kupeleka pesa. Mara kumpeleka mwasibu benki. Sikuwahi kukutwa na tuhuma zozote za kuiba pesa za wote na nyingi. Inajulikana kwamba mtu anapofanya kazi anatarajia maendeleo. Kama vile kununua kiwanja na kujenga nyumba. Kuwa na familia na mambo mengine ambayo kwa kawaida hupatikana kwa kufanya kazi na kulipwa mshahara kama ilivyokuwa kwangu. Basi na mimi nilijipanga nikaweza kununua kiwanja huko Kigamboni. Lengo langu ni kujenga kidogo kidogo. Yaani naanza na msingi halafu kuta. Halafu kupaua, halafu kupiga mabati. Lakini nilichelewa sana kuanza hatua hiyo ya ujenzi ya kidogo kidogo kwa sababu ilitokea kila nilipopanga kwamba mshahara wa safari hii nitaanza na kuchimba msingi. Kulitokea tatizo kubwa sana ambalo lilihitaji pesa karibu zote za mshahara. Tulipokaa na mwenzangu yani mke wangu kujadili tulishindwa kujua sababu. Tukabaki kusema labda siku moja mambo yatakuwa mazuri. Jambo la ajabu ni kwamba kadri siku zilivyozidi kwenda mbele hali ya kifedha ilizidi kuwa mbaya yani ilikuwa hivi kila tarehe za mshahara zilivyokuwa zikikaribia basi kuna tatizo zito lilizuka ambalo utatuzi wake ulihitaji pesa haya matatizo yalikuwa kitokea pale ilipokuwa imebaki siku tatu au mbili mshahara utoke kwa hiyo mshahara ulipotoka ulienda moja kwa moja kutatua tatizo Ilifika mahali tukaanza kuwa na madeni sehemu mbalimbali. Madeni ambayo maeneo mengine hata kupita ilikuwa ngumu. Ikabidi niwe na badilisha njia. Siku moja niliwaza kuuza kile kiwanja ili nipate pesa za kutatulia matatizo. Niliwaza hivyo kwa sababu uwepo wake ulikuwa kitupa tabu mimi na mke wangu. Niliporudi nyumbani nilimshirikisha mke wangu baada ya kumsimulia aliwaza kidogo akaniambia Mume wangu kwa nini usikupe pesa kazini kwako wakawa na kukata kwenye mshahara wako kidogo kidogo Wazo la mke wangu nililiona ni bora sana lakini nikamuuliza pesa nitakayokopa ni kwa ajili ya nini Akajibu ya kwanza kuchimba msingi wa nyumba Ikibaki tunue matofari ya kuanza kujenga msingi Mungu ni mwema sana kazini walinikopesha pesa kiasi cha shilingi laki tano kwa wakati huo ambazo ningezilipa kwa kukatwa kwenye mshahara wangu wa kila mwezi Nilipofika nyumbani nilimkabidhi mke wangu zile pesa zote Lengo langu lilikuwa Jumamosi iliyofuata ambayo ilibaki siku tatu niende saiti kutafuta fundi anifanyie makadirio Ilikuwa usiku wa kama saa saba simu ya mke wangu iliita Ilikuwa kwenye chaja na yeye alikuwa fofofo kwa usingizi. Niliyefuata simu kujua aliyepiga. Jina lilikuwa la kaka yake mkubwa yani shemeji yangu. Niliogopa sana kupokea. Nikamwamsha mwenye simu yani mke wangu. Nilimwambia simu yako inaita. 
Cha kwanza liuliza ni sanga pi nikamwambia saa saba. Mke wangu alikurupuka kutoka kitandani akaifuata simu na kupokea. Baada ya shikamo nilimsikia akisema, "He, nini zaidi? Hospitali gani?" Haya sawa. Nikajua kuna mgonjwa. Baada ya kumaliza kuongea, mke wangu aliguna kwanza kisha akaenda chooni kwanza. Mara nyingi huwa inakuwa hivyo. Mtu akipokea simu ya matatizo usiku akimaliza kuongea tu lazima atafanya mambo mawili. Lazima kwanza atakwenda chooni au atakwenda kunywa maji. Basi mke wangu aliporudi alikaa kitandani akaanza kusema, "Mama amelazwa hospitali ya alitaja jina anaumwa mgongo. Kwa hiyo kaka anasema hawana pesa kabisa." Nilikuwa nimelala nikainuka na kukaa kitandani nikamwambia Hapo kuna mambo mawili. Kwanza pesa itumwe. Pili wewe uende. Nilimwambia habari ya kwenda kwa sababu kule nyumbani kwao ninavyojua mimi hakuna ndugu wa kike. Wote ni wanaume. Sasa aliyelazwa ni mwanamke je nani anatakiwa kukaa na mgonjwa hospitali kama sio mke wangu? Basi asubuhi ilipofika mke wangu alisafiri. Lakini ni baada ya kumtumia pesa kaka yake aliyepiga simu kumjulisha kwamba mama yake anaumwa. Pesa yote niliyoikopa ofisini iliteketea kwenye matatizo yale. Kwa hiyo deni likawa pale pale. Lakini jambo lililofanyika na pesa hiyo ambalo linaonekana halikuwepo. Usiku wa siku hiyo nikiwa kitandani sijapata usingizi nilipata wazo. Nilipata wazo kwamba kesho yake asubuhi nimpigie simu dalali alinitafutie kiwanja. Nimwambie atafute mteja atukiuze na kisha mpata anite. Asubuhi nikiwa nakwenda kazini nilimpigia simu dalali. Nikampa maelekezo yangu kuhusu kuuza kiwanja akasema, "Tena kuna mteja anakuja asubuhi hii anataka kiwanja. Itakuwa vizuri sana." Nitampeleka na kwenye kiwanja chako najua anaweza kutoa pesa leo leo. Nikamwambia basi ukiwa tayari utaniambia akasema sawa kaka. Ilikuwa majira ya saa sita mchana simu ya dalali ikaingia kwangu nikapokea. Sasa kaka, kumbe kiwanja umeshaanza kujenga? Sasa unauza na ujenzo ulioanza au vipi? Dalali aliniuliza mimi. Nilishtuka sana kusikia ujenzi ulishaanza wakati mimi najua hakukuwa na ujenzi wowote. Nilishangaa sana nikamwambia kaka, itakuwa umekwenda kwenye kiwanja cha mtu mwingine maana mimi sijaanza ujenzi wowote pale. Dalali alikazania kiwanja ni kile kile cha kwangu kwa sababu alijua alama zake. Moja ya alama ni mti mkubwa wa mpera uliota kwenye kiwanja kile. Kuondoa utata nilipanda basi kwenda kwenye kiwanja changu ili nikaone uongo na ukweli wa habari nilizosikia. Nikiri wazi kwamba ukikuta binadamu wenzako amechanganyikiwa usije ukaamini hiyo hali wewe haiwezi kukupata. Sio kweli. Tambua wewe ni mchanganyikiwa mtarajiwa. Ndivyo ilivyotokea kwangu. Nilipona mjengo ulivuanza kujengwa kwenye kiwanja changu nilichanganyikiwa kuliko neno lenyewe kuchanganyikiwa. Hakukuwa na mafundi kwenye eneo la uwanja zaidi ya mimi na dalali tu. Lakini dalili zilionesha hata siku hiyo ujenzi uliendelea. Nyumba iliyojengwa ilikuwa imefika eneo la renta. Najua wengi wanaelewa ni eneo gani. Halafu tofari zake zililazwa badala kusimamishwa kama ujenzi mwingine. Yaani lionesha kuwa mwenye ujenzi ni mtu mwenye uchumi mzuri. Kwa hiyo kaka umekubali sikukosea kuhusu kilipo kiwanja chako? Dalali aliniambia kwa kujigamba akidhihirisha kauli yake kwamba hajapotea uwanja ulikuwa sahihi. Wazo nilolipata tulikwenda kwa jirani ambaye alikuwa ameka nje ya nyumba yake. Ipo umbali wa mita kama moja hivi. Baada ya salamu mimi nilimuuliza yule jirani yangu kama anawajua mafundi wanaojenga kwenye kiwanja changu. Akasema mimi simjui fundi hata mmoja. Nikamuuliza vifaa vya ujenzi wanaweka wapi? 
Akajibu mimi sifahamu wanakuweka vifaa vyao vya ujenzi wala wanakuchota maji. Kiwanja changu wakati huo hakikuwa kwenye eneo lililoshonana sana nyumba. Nyumba zilikuwa mbalimbali mbali, moja hapa nyingine kule. Dalali alitoa wazo la kumtafuta mjumbe wa eneo lile au serikali ya mtaa. Nilimwambia twende serikali ya mtaa kwa sababu ndiko kwenye nyaraka zangu za manunuzi. Pale serikali za mitaa nilijeleza kuwa kwenye kiwanja changu kuna ujenzi unaendelea ambao si utambui. Kiongozi mmoja akaniambia twende tukaone. Lakini aliniuliza kama ninazo dokumenti zote. Nilimuonesha maana kama nilivyosema wakati nanunua kiwanja. Tuliandikishiana na muuzaji pale pale serikali za mtaa. Alitafuta nyaraka nilizoziacha pale akaziona. Wakati anazisoma akaniambia au niseme akatoa wazo. Alisema ulishampigia huyu mtu aliyekuuzia. Naona namba zake zipo hapa. Niliona ni wazo zuri maana isije kualikiuza mara mbili. Yaani alikiuza kwangu na kwa mtu mwingine ambaye ndiye alianza ujenzi. Bahati mbaya sana yule mtu hakupatikana hewani hata niliporudia kupiga na kupiga hakuwa hewani. Mpaka hapo nilikuwa sijamwambia chochote mke wangu. Tuliondoka wote na kiongozi mmoja wa serikali ya mtaa hadi saiti. Cha kwanza akasema, "Yaani huyu mtu ni tajiri aise. Tofali zinalazwa badala kusimamishwa. Ni tajiri huyu. Mimi na Dalali tulikubaliana naye." Tena Dalali akamwambia, "Hata sisi tulisema hivyo hivyo huyu mtu ni tajiri." Basi yule kiongozi wa serikali ya mtaa akatoa wazo kwamba tuandike kibao kwamba anayejenga fika serikali ya mtaa haraka sana. Halafu pia tumwachie ujumbe yule jirani yangu kwamba kesho yake watakapofika mafundi awaambie wafike serikali ya mtaa kuna malalamiko dhidi ya mwenye ujenzi. Kabla hatujaondoka dalali alitafuta kipande cha box na kalamu. Akaandika tafadhali simamisha ujenzi fika serikali ya mtaa bila kukosa. Tuliachana na dalali na yule kiongozi wa serikali. Nikaenda panda basi nikarudi kazini maana nilitoa udhuru wa uongo kwamba napitia hospitali na umwa. Jioni niliporudi nyumbani nilimpigia simu mke wangu nikamsimulia kila kitu. Akashangaa sana. Wakati tunaendelea kuongea simu ya dalali ilipiga kwangu. Nikamwambia mke wangu nitampigia. Nilipokea simu ya dalali akaniambia, "Kaka, nimepigiwa simu kwamba kesho nifike serikali ya mtaa kuna malalamiko dhidi yangu. Unajua lolote?" Nilishangaa kwa ujumbe huo. Nikamwambia sijui. Nikamuuliza aliyekupigia wewe ni nani? Kasema ni nani yeye? Au ni yule kiongozi tuliyokwenda naye saiti muda ule? Mimi sijui. Ila akaniambia kesho fika ofisi za serikali ya mtaa kuna malalamiko dhidi yako. Tulikubaliana na dalali kwamba kesho yake yeye atakwenda. Kitakachoongelewa ataniambia pia. Jafari anasema naomba watu wafuatilie mkasa huu kwake kwa umakini mkubwa. Ili wakubali kwamba dunia hii imejaa maajabu mengi. Wahenga waliposema maajabu ya dunia walimaanisha yapo kweli. Basi kesho yake kwenye saa 4 asubuhi dalali alinipigia simu. Kaka, haya ni maajabu ya dunia. Nikasema niambie kaka. Akasema nimefika serikali ya mtaa, wamesema hakuna aliyeniita wala hawajamwona aliyenilalamikia. Nimewaonesha namba iliyonipigia, wakasema wala hakuna mwenye namba hiyo pale. Walimpigia zaidi ya mara kumi bila kupokelewa. Nikamwambia kweli hayo ni maajabu ya dunia. Akasema ninaposema haya ni maajabu ya dunia sina maana ya hili la serikali ya mtaa kaka. Nikamuuliza una maana ipi sasa kaka? Wakati nakwenda serikali ya mtaa nikasema nipitie saiti kwa kwanza. Si unajua mafundi wanaanza kujenga asubuhi na mapema. Nikamwambia ndio najua. Akasema nimekuta nyumba kama imemalizika. Yaani bado kuanza kupaua tu na kupiga bati. 
Taarifa hizo zilinishtua sana. Nikamuuliza unachoniambia ni cha kweli kaka? Akasema sasa kwa nini ni kudanganye kaka wakati na mimi na mka asubuhi ili kwenda kutafuta ugali? Dalali alizidi kuniambia kuwa kile kipande cha boksi kilichoandikwa afika serikali ya mtaa. Kilichomwa moto na kuteketea upande mmoja. Maandishi yaliyobaki yalisomeka li ya mtaa. Ina maana hao mafundi walikaidi uito serikali. Nilimuuliza dalali ilikuwa saa ngapi ulipopita site. Akasema saa mbili asubuhi kaka. Hilo halikuwezekana hata kidogo. Yaani ujenzi ufanyike saa 12 asubuhi maana saa nne hapa kuwa na mtu napalisha jengwa muda huo huo. Niliamua kuacha kwenda saiti kwa muda wa siku tatu nzima ili nione nini kitatokea. Na kama dalali atakuwa na jipya. Kweli siku ya tatu nilitoka kazini mapema nikaenda site. Nilikuta mifuko miwili ya simenti. Ilionesha mtu aliitumia kisha kaiacha. Lakini sio muda mrefu uliopita. Halafu nyumba ilianza kupauliwa kwa ajili ya kupiga bati. Sikuwahi kuingia ndani ya nyumba ile nilipofika mara ya kwanza nikiwa na dalali. Lakini siku hiyo niliamua kuingia huku nikimpigia simu dalali kwamba nipo site. Akasema anakuja. Ndani ya nyumba niliingia kila chumba kuangalia. Ulikuwa ujenzi mzuri sana. Yaani ilionekana fundi anayejenga ni mtaalamu. Sasa ndani ya chumba kimoja nilikuta vifaa vya ujenzi. Pia nilikuta mapipa manne yaliyojaa maji. Chumba kingine nilikuta mifuko hamsini ya simenti. Pia kulikuwa na jiko la mchina, sufuria, chupa ya chai, kikombe kimoja, kijiko kimoja na kopo lenye sukari. Juu ya mifuko ya simenti kulikuwa na ndoo ya plastiki. Nilitoka nikaingia chumba kingine nilikuta mabati ya msauzi yamejaa. Kwa makadirio yalipata idadi yake kama elfu mbili hivi. Mara nikasikia sauti ya dalali ikiita kwa nje kaka upo ndani nini? Nilitoka bila kuitika nilipomkuta. Nilimsimulia kwa sauti ndogo sana niliyoyaona ndani ya nyumba. Ijapokuwa nilipotoka alitaka kuongea kitu kuhusu ule ujenzi uliokuwa unaendelea pale site kwangu. Dalali akasema kwa hiyo vifaa vya ujenzi vya chakula na kila kitu viko humo ndani. Nilimwambia ndio maana yake hiyo. Lakini nilikuwa sijamaliza kuingia vyumba vyote ndio katokea wewe. Tulisimama na dalali tukiangaliana bila kusema chochote. Si mimi Si dalali hakuna aliyekuwa akiongea kitu. Mwishowe mimi nikaanza kusema. Mtu anajengaje kwenye kiwanja cha mtu mwingine halafu hata agizo wa serikali analipuuza? Inawezekana kweli? Dalali akasema ni uvamizi. Mimi nahisi jamaa anayejenga hapa ni mkandamizaji. Mara tukamwona yule jirani yangu anakuja huku anatembea kwa upole kabisa. Na huku mikono yake ameshikanisha kwa nyuma. Tuliacha kuongea tukimtumaini yeye atakuwa na kitu kipya. Alipofika alitusalimia kwa kushikana mikono kisha kasema. Mimi nina jambo moja nilitaka kuambia tangu siku ile. Lakini nilisita nikijua hamtanielewa. Au mtasema mimi nina imani za kishirikina. Nilimwambia tuambie tu hatuwezi kukuwazia hivyo. Mimi nitaona ni mtazamo wako tu. Akasema nyumba hii mnaoiralamikia kwamba inajengwa kwenye kiwanja chenu. Mewahi kuwaza kwa kina nani anajenga? Mimi nilimjibu tunawaza kila siku inaonekana ni mtu mwenye pesa zake. Maana matofali yenyewe yanawekwa kwa kulazwa badala ya kusimamishwa. Akasema sina maana hiyo. Maana yangu ni kwamba mtu anejenga hapa mnadhani ni mtu namna gani. Mimi tena nikajibu sio mtu wa kawaida. Huenda anatumia nguvu za ziada kwenye mambo yake. Yule jirani yangu akasema mimi mnaweza kunilaumu kwamba ni jirani nisekuwa na msaada. Lakini ukweli ni kwamba tangu pamianza ujenzi hapa 
Sijawahi kumwona fundi anajenga zaidi ya kuna kila kukicha kuna hatua ya ujenzi imefanywa. Kwa hiyo ndio maana niliwaambia sijui mafundi wanapoweka vifaa vya ujenzi wala wanakuchota maji. Haya mambo mimi yalizidi kunichanganya zaidi. Nilianza kuwaza mbali. Niliwaza huenda yule jirani yangu anajua kila kitu lakini anajifanya hajui chochote. Eti anajifanya hajawahi kumwona fundi yanajenga. Inawezekana kweli. Mahali panajengwa halafu jirani asione fundi. Mbona vifaa mlendani vilikuwa vinaonekana? Nilimwambia dalali tuingie ndani ya nyumba wote, yani pamoja na dalali tukaangalie. Kweli tuliingia wote ndani. Niliwaonesha viumba nilivyokuisha ingia na ambavyo bado. Waliona vitu ambavyo na wao pia walishangaa kama nilivyoshangaa mimi mwanzoni. Tukaingia kwenye viumba ambavyo awali sikuingia kwa hiyo tuliingia wote. Katika viumba hivyo hakuna hata kitu kimoja kilichokuwa na vyombo au vitu. Vilikuwa tupu na tayari kwa maendeleo mengine ya ujenzi. Basi tulitoka nje lakini kama nilivyokuisha sema awali kwamba yule jirani yangu niliamini najua kila kitu kuhusu nani anajenga na nani anatoa pesa za ujenzi lakini ananificha. Na kumbuka kesho yake ilikuwa Jumapili kwa hiyo huwa siendi kazini. Hivyo basi nilimwambia dalali nitafika saa 12 asubuhi ili nilimalize swala lile la ujenzi uliojificha. Tulichojua mimi na dalali ni kwamba jamaa alikuwa anajenga kwa siri. Lengo lake akishamaliza tu ahamie na kuanza kuishi. Maana yake hapo mimi itakuwa vigumu sana kumtoa. Anajua nitaulizwa nilikuwa wapi hadi mtu anaanza ujenzi hadi anamaliza na kuhamia. Basi tuliondoka na dalali yule jirani alirudi nyumbani kwake kwa ahadi ya kuonana tena kesho yake. Tukiwa njiani na dalali aliniambia kwamba mimi nitafika saiti saa moja alfajiri ili nimuone huyo jamaa. Kama yeye ni mjanja basi na sisi ni wajanja kuliko yeye. Niliunga mkono maneno yake nilimpa pesa kidogo tukaachana. Nilipanda basi kurudi nyumbani. Nilimsimulia mke wangu mambo yote kule saiti maana wakati huo alisharudi kutoka kwenye kumuuguza mama yake. Ah, yani mimi usiku kwa mkia leo nimeota ndoto eti tumiamia kwenye jumba lenye vyumba vinne. Kila kitu ndani ni jumba kubwa sana. Mke wangu aliniambia maneno hayo. Sikuwa najua ndoto zake huwa zina tafsiri nini kinyume chake au usahi. kwa sababu wako watu wakioto wameshika pesa basi wiki hiyo au mwezi huo watakosa pesa wengine wakiota mifuko haina kitu watapata pesa nyingi sana wapo watu wa namna hiyo basi saa 12 kasoro asubuhi mimi nikiwa nakaribia kufika Kigamboni dalali alinipigia simu akasema Gaga, ni maajabu juu ya maajabu. Nyumba imepauliwa yote kabisa, imebaki kupigwa mabati tu. Nilijikuta na cheka mwenyewe. Nikamwambia huu sasa utani. Jana tumeondoka jioni sana, leo asubuhi hata jua lijatoka kumeshapauliwa. Du, nilishangaa sana. Nilijua kuna mtu anacheza na mimi au anacheza na sisi. Kwa vivyote vile ni michezo ya kuchoshana tu hakuna lingine. Lakini yule jirani yangu nilimpa asilimia kubwa ya kuhusika na mchezo ule. Nilisema kwanza ni mtu gani katika maisha anaishi mahali pa peke yake. Hana mke wala hana mtoto. Hafanyi kazi yoyote ni mtu gani huyo? Kwa hiyo kwa asilimia kubwa nilimwazia yule jirani yangu kwamba anahusika na michezo yote ile. Moyoni nilisema nitajua tu. Iko siku kuna mtu ataumbuka. Nilifika saiti ni kweli nyumba ilikuwa mipauliwa yote kilichobaki ilikuwa ni kupigwa mabati tu. Tuliongea na dalali kubadilishana mawazo akaniambia. Kwa nini tusimtafute mtu alinde hapa kwa saa 24? Nilimwambia atataka pesa nyingi. Na hali yangu ya kifedha haikuwa nzuri kwa wakati huo. Basi siku hiyo ni kama tulishinda wote na dalali pale saiti. 
Tangu saa kumi na mbili asubuhi hadi saa sita tulika saiti. Tulikuwa tunaingia na kutoka. Hakukuwa na dalili yoyote ya uwepo wa watu au mtu ndani ya nyumba. Kulikuwa kimya kabisa. Nilijiuliza huyo mtu aliyeweka jiko ndani anapika muda gani, anakula muda gani. Ilikuwa jioni ya saa mbili ndipo mimi na Dalali tulipoondoka saiti kutawanyika kila moja na njia yake. Nilimwambia kesho yake ambayo ni Jumatatu sitakwenda lakini na yeye akaniambia Mimi kaka nimeshakata tamaa. Nilijua nitauza kiwanja. Lakini sasa ndo hivyo hakiwezi kuuzika maana ni nyumba sio kiwanja tena. Na siwezi kuuza nyumba ambayo mwenyewe humjui. Nilimtia moyo kwa kumwambia awe mtu wa subra kwa sababu subra nayo ni ibada. Akasema sawa kaka. Basi sikufika tena saiti kwa siku sita mbele. Wala dalali naye hakuwahi kwenda. Naona alikata tamaa maana yeye alitaka kiwanja akitafutia wateja. Sasa ndio ikawa badala ya kiwanja kuna nyumba. Siku hiyo ilikuwa Jumapili tuliondoka na mke wangu kwenda site. Alisema na yeye anataka kwenda kuangalia maajabu ya kule. Nikamwambia sawa. Njiani tukiwa kwenye basi nilikuwa na waza hili na lile kuhusu hali ya kule kwenye kiwanja changu. Nilikumbuka kuwa kule serikali ya mtaa hakukuwa na dokumenti zozote ambazo zilionyesha yupo mtu mwingine miliki wa kile kiwanja. Yaani ni mimi peke yangu. Kwa hiyo ina maana huyo mtu aliamua kujenga mitumia ubabe au temi tu. Sasa kwa nini amejiamini kiasi kile? Anajua mimi ni nani hadi yeye afanye vile? Hayo ni mawazo yaliyokuwa yakitembea kichwani mwangu. Basi tuliposhuka tulitembea kwa miguu kuelekea site ni mwendo wa kama dakika kumi kwa miguu. Kwa mbali tuliona nyumba imepigwa bati yote. Nilimwambia mke wangu kwamba Unaona maajabu yale mke wangu? Ile nyumba iliyopigwa bati ile pembeni kuna mwembe mkubwa. Ndio ipo kwenye kiwanja chetu. Mke wangu alisimama kwanza. Kisha akaniangalia na akasema sasa mume wangu kama anayejenga hatumjui si bora ikishamalizika tuhamie tu. Nilimwambia unahamiaje kwenye nyumba ya mtu? Akasema na yeye amejengaje kwenye kiwanja chetu? Nusu kwa nusu yani. Yeye apate hasara nusu na sisi tupate hasara nusu. Kama viumba vipo vinne kama ulivyoniambia yeye akae viumba viwili na sisi viumba viwili. Nilicheka sana sikwai kufikiria kama mke wangu ni jasiri kiasi kile. Basi tulifika kwenye site yetu. Kweli nyumba ilikuwa imepigwa bati yote. Halafu ilisakafiwa yote. Halafu iliwekwa milango yote pia. Iliwekwa madirisha yote. Kifupi nyumba yote ilikusha kamilika. Kilichokuwa bado ni mfumo wa maji na umeme tu na viumba vyote vilikuwa tupu. Mimi na mke wangu tulibaki tunatazamana kwa muda. Kisha akasema, "Lakini kwa nini watu wanakuwa na roho mbaya kiasi hiki jamani? Yaani unatoka huko na kutoka kwa sababu na pesa zako unakuja kujenga kwenye kiwanja cha mtu. Unaitwa na serikali unakataa kwenda na tangazo la kukuita unalichoma moto. Watu hawamogopi Mungu hata kidogo." Nilimwona mke wangu anadondosha na machozi kabisa analia. Nilimtuliza lakini wapi? Akasema pesa yenyewe tunaipata kwa tabu sana mume wangu. Halafu leo mtu anatuingilia kwenye kiwanja chetu. Nilimtuliza mke wangu nikamwambia nina wazo akasema aliseme wazo lako. Nilimwambia nahisi huyu bwana anayejenga hapa anataka amie ndipo ajitokeze kwa sababu itakuwa ngumu sana sisi kumtoa. Ndiyo maana anajenga kwa kuibaiba. Mke wangu akaniuliza sasa sisi tufanye nini mume wangu? Nilimwambia wiki ijayo mimi ni ami hapa. Wewe utaendelea kuishi kule kule kwanza. Lengo langu ni kumuona huyo mtu. Maana kama nakuja usiku si atanikuta nipo. Mke wangu alikubaliana na ushauri wangu. 
Kwa hiyo tulipanga Jumanne inayofuata siku hiyo ilikuwa Jumapili. Mimi nitabeba godoro na vyombo kidogo tu ili nihamie. Bado nasema lengo langu halikuwa kugombana na mtu bali kutafuta haki yangu. Sikuona kama kulikuwa na haja ya kwenda tena serikali ya mtaa kwa sababu walishasema hawana taarifa za yule mtu pale. Na waliweka tangazo la kumwita akakaidi. Akili yangu iliniambia kama nitakutana na huyo mtu halafu akakiri kujenga kwenye kiwanja sio chake. Nitamwambia anerudishie pesa nilionunulia bila kumwongezea hata senti tano. Lakini endapo atakataa atasema ni kiwanja chake kwa mfano nitampeleka serikali ya mtaa. Nikimwona ana dalili za kunishinda maana matajiri wengine wanategemea pesa zao. Basi ningefanya lolote niwezalo ili mradi tu kumuonesha tu kwamba dunia tunapita. Basi Jumanne yenye kuhamia Kigamboni ilifika. Kwa hiyo nilipanga nikitoka kazini napitia godoro na baadhi ya vyombo na vuka maji na kwenda katika makazi yenye utata. Lakini nilimpigia simu mjomba wangu kijijini. Nikamsimulia kwa kifupi mambo ya site akasema wewe nenda tu. Utaniambia kitakachojiri. Saa moja kasoro jioni nilishashuka kituoni Kigamboni nikakodi kijana kunibebea vitu kwenda site. Napenda sana kutumia neno site kwa sababu nyumba haikuwa yangu. Ingekuwa nimejenga mimi ningesema kwenda nyumbani. Basi tukiwa tunakaribia nilirusha macho kuangalia nikaona nyumba inawakataza nje. Taa zilikuwa zikitoa mwanga mkubwa sana. Niliogopa sana nikajua jamaa ameniwai ilibidi tusimame. Nilimwambia yule kijana ashushe mizigo yangu pale pale tuliposimama. Akafanya hivyo nikamlipa pesa zake akigeuka kurudi stendi. Niliacha vitu pale pale viliposhushwa. Nikatembea hadi kwenye ile nyumba tena nikichukua tahadhari kubwa sana. Niliamini nikikutana na jamaa anaweza kunitolea bastola akanipiga risasi nife. Kwa hiyo nilitembea kwa tahadhari kubwa. Nilipofika niligundua taa ziliwaka nje tu. Ndani kulikuwa na giza. Nikasogelea mlango wa geti ulikuwa wazi nikabisha hodi. Wenyewe hodi. Sikuitikiwa nikarudia na kurudia tena sikuitikiwa. Nilisukuma ule mlango wa geti ukafunguka wote. Tukaiona sebule yote lakini haina kitu hata kimoja. Nikatoka nje nikampigia simu dalali. Kaka. Kaka. Nilimwambia kama unaweza kuja naomba nje usaiti mara moja. Akaniuliza we upo hapo? Nikamwambia nimefika muda huu huu. Baada ya dakika kama kumi hivi alifika. Lakini alinikuta nimesimama pale kwenye vyombo vyangu. Alishangaa kuona taa zinawaka nje ya nyumba na pia mimi niko na vyombo likiwemo godoro. Nilimsimulia dalali kila kilichotokea na kukutana nacho akawa na shangaa tu. Muda mwingi alikuwa akisema du, I say. Sasa nilimwambia tukaingia wote ili kuona kama kuna mtu ndani akasema poa. Lakini tulibeba vitu hadi nje ya nyumba. Mimi ndiye nilianza kuingia ndani ya nyumba huku dalali akinifuatia kwa nyuma. Pale Sebleni palikuwa na switchi ina sehemu za kuwashia niliwasha kidude kimoja ambacho kilikuwa kimezimwa. Taa mbili Sebleni zikawa kata kubwa sana zenye mwanga mkali. Dalali akasema kwa sauti, "Jamani wenyewe humdani. Hakukupatikana majibu." Tulitembea kwenye korido hadi kwenye chumba cha kwanza nikafungua mlango. Nikawasha taa hakukuwa na mtu wala kitu chochote. Tukafungua milango ya vyumba vyote na kuangalia ndani hakuna chumba kilichokuwa na mtu wala kitu. Katika vyumba vyote vinne chumba kimoja kilikuwa selfu cho humo humo. Tuliingiza vitu ndani. Godoro nikaliingiza kwenye chumba cha selfu lakini mambo yote haya tulikuwa tunayafanya huku tukichukua tahadhari kubwa. Tulijua lolote linaweza kutokea hata la kupoteza maisha. Sasa vitu vyote viliingia ndani. Kila sehemu ya chumba tuliingia. 
tulifika hadi jikoni bafuni chooni hadi store nyumba ilishakamilika maji yalikuwa yanatoka nakumbuka siku hiyo nilipata mshahara kwa hiyo nilikuwa na nguvu fulani hivi nikamwambia dalali kaka kama hutajali naomba tulale wote hapa Asubuhi nitakupa pesa kidogo. Unajua kulala peke yangu ni hatari eh? Dalali alinikubalia tulipatana nitampa shilingi 1500. Viombo nilivyobeba vilikuwepo vya kupikia, unga nilibeba kilo moja. Mafuta ya kupikia na kadhalika. Sasa mboga ndiyo ilikuwa issue. Dalali alisema kuna mahali wanauza samaki wa kukaanga. Sasa kila mmoja alitaka kwenda kununua yeye ilionekana hakuna aliyetaka kubaki. Insho ilikuwa ni kuogopa kubaki peke yake. Mahali fulani dalale alinibana kwamba siwezi kupajua mahali wanapokaanga samaki kwa sababu ni ndani ndani sana. Alinishinda kwa hilo akaenda yeye. Lakini nisemwe ukweli alipoondoka tu nilitoka nje. Nikaenda kusimama kwa mbali Nikampigia simu mke wangu kumsimulia yote iliyotendeka pale site. Alishangaa sana. Alishangaa kusikia taa zinawaka. Maji yanatoka lakini hakuna mtu hata mmoja. Akaniambia uamzi uliochukua wa kuhamia huko wa maana sana. Si ajabu aliyejenga alipanga leo ndio ahamie. Atashangaa kumkuta mwenye kiwanja yeye mwenye nyumba tulicheka na mke wangu. Kwa mbali nilimona dalali akirudi na kimfuko cha samaki niliingia ndani haraka na kubandika sufuria ya ugali. Jambo moja sijalisema ni kwamba kila mlango ndani ya nyumba ulikuwa na funguo zake mbili. Funguo ziliningenia tu. Yalikuwa maajabu makubwa sana. Maajabu ambayo mtu mwingine anaweza kusema ni hadithi tu lakini mimi Jafari alinikuta. Ndio maana nasema nimeamua kuyasimulia haya ili watu wengine wanaonisikiliza wajifunze kwangu. Siasemi haya ili kuatisha wengine wanaonisikiliza bali wajifunze kupitia mimi. Usiku wa siku hiyo ulikuwa ni wa mangamungamu kwa sababu kumbili. Kwanza kulala kwenye nyumba nisoizoea. Pili kulala kwenye nyumba yenye utata. Kila niliposikia mlio wa kitu nje nilishtuka sana. Lakini cha ajabu mpaka kuna kucha hakuna aliyekuja pale nyumbani wala hakuna aliyesikika ndani ya nyumba ile. Kulipokucha tulijiandaa na dalali tukaondoka wote. Nikamlipa pesa yake tuliyokubaliana nikaenda kupanda basi kwenda kazini. Njiani nilianza kuchati na mke wangu kwa sababu wakati natoka pale site. Alinipigia simu nikamwambia nitamcheki. Nilimwambia mke wangu hadi naamka asubuhi hakukuwa na kitu chochote cha ishara mbaya pale ndani. Akasema sasa ni nini jamani? Nilimwambia hata sijui ni nini. Aliniuliza kama nitaona umuhimu wa kwenda serikali ya mtaa, nikamwambia hapana, sio ni sababu. Mke wangu akasema kweli kweli mume wangu, usiende kwa sababu ukienda serikali ya mtaa watataka kuanza kufuatilia aliyejenga ni nani na yuko wapi kwa sasa. Basi ikawa kama nimehamia pale site. Jioni ya siku hiyo nilipotoka kazini nilivuka maji kwenda Kigamboni. Ni baada ya kupitia nyumbani na kuchukua vitu vidogo vidogo. Siku hiyo dalali alisema amepata msiba. Kwa hiyo hatakuwepo usiku pale site kwenye nyumba iliyojengwa. Taarifa hizo zilinishtua sana. Kulala peke yangu. Nilijiambia hata hivyo mimi ni mwanaume. Kwa hiyo haiwezekani kuogopa kiasi kile wakati kitu chenyewe ninachokiogopa sijakiona. Siku hiyo nililala pale site peke yangu. Usiku sikutaka kupiga simu wala kupokea simu nilitoa mlio kabisa. Usiku nilikuwa macho kusikilizia lolote kuhusu nje. Hadi kuna kucha asubuhi sikupata lolote wala kusikia lolote. Siku hiyo nikiwa kazini nilimpigia simu mke wangu nikamwambia aende site akaangalie ile nyumba jinsi ilivyo akasema sawa. Mke wangu alikwenda site na mimi nilimfuatia baadaye. Wakati mimi naondoka kazini yeye alisema anakaribia kufika. Hivyo alinisubiria kwenye kituo cha basi ili twende wote site kwenye ile nyumba ya maajabu. 
Tulikutana au niseme nilimkuta mke wangu stendi ya daladala tulikwenda wote kwenye ile nyumba. Siku hiyo mke wangu alilala pale pale. Tulilala hadi asubuhi atukusikia chochote usiku kucha. Asubuhi mke wangu alibaki nyumbani pale site. Mimi nilitoka kwenda kazini. Nilifanya kazi huku na msikilizia mke wangu kama atapiga simu kuniambia kuna matatizo yametokea lakini haikuwa hivyo. Tuliishi na mke wangu katika mtindo wa leo kigamboni kesho hatuvuki maji. Mwishowe tukajikuta tumia mia moja kwa moja kigamboni. Mwaka mmoja ulipita tukiwa tunaishi kigamboni. Hatukuwa kupata mgeni aliyesema nyumba ni yake amejenga yeye wala kuambiwa kiwanja sio chetu. Ili tushangaza sana mimi na mke wangu. Tukaendelea kuishi hadi miaka miwili hatukuona mtu kuja kudai nyumba ni yake. Hilo lilizidi kutushangaza zaidi. Baada ya miaka mitano sisi tulikuwa bado tunaishi pale pale. Hakuna mtu aliyekuja kudai chochote pale site. Ika katika miaka kumi. Bado tunaishi kwenye nyumba ile ile. Ikabidi nianze kuwasimulia baadhi ya watu wangu wa karibu na ndugu zangu. Wengi walisema kutakuwa na majini ambayo yaliamua kunitunuku. Kwa kuamua kunijengea nyumba ndio maana wajenzi wake hawakuwahi kuonekana na mtu yeyote hadi sasa. Nakubaliana na hilo. Hasa kipindi nilichopitia chenye matatizo yaliyokuwa yakilazimisha matumizi ya pesa. Na kujikuta tukiishi wa kabisa hivyo kusogeza mbele mpango wa kujenga. Kila nikijaribu kutafakari kuhusu nini kilitokea. Hadi nikajikuta najengewa nyumba juu ya kiwanja changu na kosa jibu la moja kwa moja kwa sababu siku zote inajulikana kuwa majini au jini anapotokea kumfadhili binadamu. Lazima kuna siku atajidhihirisha ili atambulike. Lakini kiumbe yule au wale walikuwa tofauti kabisa. Walinijengea nyumba kwa siri. Hata walipoitwa serikali ya mtaa, walipuuza wito kwa sababu alijijua au walijua wao ni majini. Lakini sasa ni wapi ambapo waliamua kunitendea mema kwa sababu mimi niliwatendea mazuri ni wapi? Hakuna uzuri wa wote niliwatendea. Awali nilijua jini yalinijengea nyumba ni jini mahaba. Lakini sikuwahi kujua ni kwa namna gani atakuwa ni jini wa mahaba. Niliwahi kusikia watu wakisema kuwa jini mahaba huwapendi kushiriki katika uhusiano wa aina mbili. Lazima atafanya vituko ili uhusiano moja ufe au shike yeye. Na kama watu wataonesha kushikamana sana anaweza hata kusababisha kifo. Nimalizie kwa kusema Nimeamua kuyasimulia haya ili jamii ijifunze jambo lolote kupitia mimi. Ku sasa ni mwaka wa ishirini bado mimi na mke wangu tunaishi kwenye nyumba ile. Imeshaanza kuchakaa kwa sababu sijaifanya ukarabati wowote. Lakini hajaja mtu kudai nyumba ni ya kwake. Na huo ndio mwisho wa mkasa huu. Mwandishi ni Oscar Ndauka, mimi naitwa Ananias Edgar.